Wir schreiben das Jahr 2012. Ich war 15, es waren Ferien und spät in der Nacht hatte ich nichts Besseres zu tun, als damals auf YouTube umherzustöbern. Dort fand ich irgendwann meine erste Creepypasta. Es war Pokémon Creepy Black. Ich war damals fasziniert von dieser Creepypasta. Nicht nur, weil es sich um eines meiner Lieblingsspiele handelt, sondern auch, weil der düstere Aspekt eines Kinderspiels wirklich ansprechend war. Ich suchte also weiter und fand irgendwann den Channel von Negusta Games LP. Dieser vertonte auch Jeff the Killer, welcher mich irgendwann als treuer Freund einige Zeit lang begleiten würde. Ich gelang irgendwann auf die Webseite German Creepypasta, auf welcher Felix, später mein Partner in Crime, seine erste Creepypasta hochgeladen hatte. Es war Felix Death. Soweit ich mich zurückerinnere, schrieb er in den Kommentaren darüber, dass er diese vertonen wollte und einen Sprecher für den Gegenspieler Xilev suchte. Ja, kreative Namen waren wir schon immer. Wir schrieben also auf Skype hin und her und kamen irgendwann zu dem Schluss, einen Kanal zu zweit aufzumachen. Aus Epic XD und Rain of Games wurden die Creepypasta Bros. Vieles war passiert. Wir gewannen Tag für Tag einen Abonnenten. Die Views stiegen, nur irgendwann kamen wir beide an den Punkt, wo wir keine Videos mehr machen wollten. Ich hatte meine mittlere Reife im Visier und Felix seine Ausbildung. Und so trennten sich unsere Wege. Felix studiert jetzt und falls ihr euch fragt, was er am Kanal macht, er macht jetzt eher die Sachen im Hintergrund. Er ist mit dem Studium sehr beschäftigt und konzentriert sich auf seine Musik. Checkt sie mal ab, Link ist in der Videobeschreibung. Sie ist meiner Meinung nach echt gut und verdient eine Aufmerksamkeit. Wir haben nun, wo ich das hier einspreche, den April 2020. Und es gab eine Sache, die mich wieder bewegt hat, an einem alten Kanal neues Leben einzuhauchen. German Creepypasta, der Anfang von den besten Zeiten meines Lebens, kam zurück zu mir. Und somit auch dieser Kanal. Dieses Mal unter neuem Namen und neuem Design, allerdings auch nur mir als wirklich aktiven Sprecher. Je nachdem, ob Felix wieder Lust hat und es seine Zeit zulässt, wird er sich allerdings, denke ich, nicht nehmen lassen und ab und zu sich auch mal wieder zeigen. Es ist viel geplant tatsächlich. Ein Hörspiel ist in Arbeit, viele neue gruselige Geschichten und vielleicht auch die eine oder andere emotionale Geschichte wird euch wieder heimsuchen. Lasst uns gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. Auf ein neues. Euer Lost Not Found oder Epica, alias Flow.